問題なのが寝ている間なんです2番目表情筋トレーニングする時にこれをそこにテープを貼っとくとふうふうそれがすごく大事なんですねこんにちはおきゃんまもこと加藤ひとみです今日は眉間のシワの改善法についてお伝えします眉間にシワができるとどうしても陰間に見えてしまいます眉間にはシワを作らないのが一番ですがすでにできてしまっている場合でも大丈夫、改善することができますこれからお伝えする方法をぜひ一緒にやってみましょう眉間のシワの例ですねこのように縦にしっかりと刻まれてますね眉間にシワができてくる原因は主に2つあります一つはですね、昼間例えば目が見えにくくて小さい字を見たりするときにこうやって目を凝らすときあと何か考え事をするときとかにこう眉間にこうグッと幸せて考えてたりとか昼間の時に幸せてることこれ一つ原因ありますでもう一つはですね寝ている時なんです寝ている時に熟睡した時にぐーっと眉間を緊張させて幸せてそのまま寝てしまうということもあるんですね一番の原因の時昼間ご自身が起きている時に眉間に幸せている時というのは自分でも意識して防ぐことができるんですねでも寝ている時2番目の原因の寝ている時に使用せている場合は防ぎようがないんですよ自分で無意識のことなんでね寝ている間のことなのでじゃあですね眉間のシワの改善法としては一番の時昼間眉間に使用せている場合ですねその場合はですねあ自分はこうものを見る時に眉間に使用せているなとかそういうのが分かればその時意識してそれをやめるここに力を入れるのをやめるということなんですそれがすごく大事なんですねでもう一つ問題なのが寝ている間なんです2番目これがとっても難しいんですでもしもですね眉間にシワがだんだんできててこれはどっちの原因かな1番か2番かどちらかなって思う時1番の心当たりがない場合は2番の可能性寝ている間に眉間にこう幸せてる可能性が高いですどうやって区別するかなんですけれども朝起きた時に眉間にこう軽く2本シワが入っている場合でだんだんとそれが昼間になって消えてくるんですけれどもそれを繰り返していると年齢とともにですね昼過ぎになってもこのシワが刻まれた状態が続くようになるんですもしそういう場合は寝ている間に力が入ってシワをグッと寄せてます私自身もですね30過ぎたぐらいに朝起きた時に眉間にシワが入っていることに気づいてあれこれは何だろうと思っててでも昼前にはそれが消えてたので気にしてなかったんですけどだんだんと昼過ぎてもうっすらシワが寄ってるのがずっと残るようになったんですねあ、寝てる時にシワを寄せてるんだと思ったんですでもそれってどうやって防ぐかわからないんですよねで、それを繰り返しているとたとえ昼間に眉間にシワを寄せてなくても寝てる間に寄せる癖のある方はだんだんとこういう風になってきます昼間の分は防ぎようがあります自分で改善しようと思えばでも寝てる時果たしてどうしたらいいのかっていうことなんですけどこれは私実践して本当に改善したんですけれどもちょっとあるグッズを使わないとダメなんです後ほどご説明しますねこのように眉間にシワができてしまう原因になる筋肉はここにある周尾筋っていう筋肉ですねちょうど眼輪筋目の周りの筋肉に重なるようにしてある短い筋肉なんですねこの筋肉がぐっと力が入ると内側にこう筋肉が向かってここにシワができてしまいます眉間にシワがある方は少しここ触ってみてください眉間に縦じわがあるあってそれが気になる方はねすごくここが硬くなっていると思いますもう周尾筋がもっこりとこう凝ってしまっている状態ですねこれをまずリラックスさせましょうやり方はですねここですね眉間に手をこう当てて息を吐きながらここをマッサージしますふう。息を吐きながら3回いきましょうふう。ふう。息を吐くと副交感神経が優位になるので眉間が開くんですねリラックスしますのでだいたい眉間に力を入れる時というのは息をこうグッと詰めて力が体に入っている時とか息を止めたりとか眉間にちょっと今力を入れてみてください一瞬息を止めますよねで息を吐くと力を入れにくくなるんですね息を吐きながら眉間に力を入れるってすごく難しいですね副交感神経が優位になるとリラックスしてここの力が抜けるんですねなので息を吐きながらここをマッサージしますふうふうふうここの緊張がほぐれます夜寝ている時に眉間にしわを寄せる癖これはどうしたらいいんでしょうかね
無意識のことなので本当に自分でもどうにもならないんですねそれで私がですね試したのはこちらフラウニーズっていうテープなんですねこれはですねこのように厚紙みたいなのがこうくっついてるんですけども眉間に貼るんですフラウニーズは2種類あって額眉間よっていうのとあと口元よっていうのがあります口元はほうれい線に貼る私が使ったのはこちら額眉間よっていう分ですこんな感じで三角なんですでこれがですね裏側がこう切ってみたいな感じで水濡らしたらくっつくようになってるのでこれを水に濡らしますねそしてですね寝る前にですねこのように眉間に貼るんです最初はちょっとこうぬるっとして動くんですけれどもこれが乾くとカチッとこう貼り付いていきます硬くなりますこれがあるとですね寝ている時に眉間に無意識にこう周囲筋に力が入って先ほどのね筋肉に力がグーッと入ってこういう動きをしようと思ってもこのテープがですねそれを防いでくれるんです眉間にシワが寄らない感じで力をグッと入れてもここが平らなまま保ってくれるんですこれとってもいいです私ですねあの本当に朝起きた時にこうシワが寄ってるっていうのを繰り返してて昼間でも眉間にこう筋が入るようになったんです眉間にシワを寄せなくてももう線が残ってるって感じで自分の中ですごく危機感を感じましたここに3つのこうコブができてるみたいな方いますよねグッと入り込んでもうあそこまで行くとですねもう神秘まで行ってしまってて普通にしててもグッとシワが入ってここにシワを寄せるっていうのはいいイメージを持たれないんですよねその方がどんなにいい方でもねですので私もすごくシワができたことで悩んでましたこのシワは嫌だなとでも寝ている間にシワを寄せてるって分かったんですね自分で朝起きた時に一番できるからそれでこのテープを貼るようになりましたで私がですねこれでだいぶ改善はしたんですけれども結構ですね強力だったみたみいなんです私自身のこの眉間の筋肉の力というのがねなのですごく疲れてる時なんかは眉間にシワを寄せて寝やすかったようなんですね朝起きた時にこれがちょっと折れてることがあったんですよっぽどグーッてやってたんでしょうねでですねそれ以来ですねあ一1枚じゃ足りないなと1枚でも十分本当に軽いシワの方というか軽い力の方は1枚でも十分なんですけど私はですねかなり強力だったみたいでそれでもう1枚重ねてやることにしたんですこれでで絶対大丈夫ですどんなに強い力で眉間にシワを寄せようと思っても寄せれませんなのでこれを繰り返してると眉間の筋肉が少し弱ってくるんですねなので夜も眉間にシワを寄せなくなるみたいです本当にここテープ忘れて寝てもシワが出てたりとかいうことがなくなりましたまあでも安全のため毎日私は2枚貼りをずっと続けてます結構たくさん入ってますねこのようにフラウニーズですねまた商品名は動画の説明欄の方に書いておきますのでねこれおすすめですあの口元用もありますけども口元用ではないですよ必ず額眉間用っていうのにしてくださいねもしあのお求めになる方はこれ取る時なんですけどねカチカチになったまま貼り付いてます朝ねでこれを無理に剥がすと皮膚ちょっと傷める可能性があるのでコットンをちょっと水に濡らしてここにしばらく置いておきます朝ね手間ですけどもそうするとですね柔らかくってつるっと取れますので皮膚はそれほど強い方ではないんですけどもこれを毎日使ってもかぶれないんですね私は皮膚の弱い方はちょっと気をつけてくださいねそれでもやはり接着剤ついてますのでねあとですねこれがちょっと硬すぎる場合はこちらリンクルブロッカーっていうんですこれ実は私が作ったんですねあの表情筋トレーニングをするときに塩が寄るのが嫌っていう方多いんですよね結構ねこう一時的ですけどねこうシワが見えるのが嫌とかでそういう時にこれをね貼るとシワが定着しないんですね本来はですね私顔ダンス作る時に特に手を当てたりしなくてもまあおでことかねほうれい線とか当てる分もありますけども少々のシワが定着しないように作ってるんですけどもそれでも目に見えるシワが怖いっていう方いいんですよ定着しなくてもね例えば目尻とかねでその場合に表情筋トレーニングする時にこれをそこにテープを貼っとくと指で押さえなくてもいいですでこちらの場合はですねこのようないろんな形があるので部位に合わせて工夫して貼ることできますねで眉間の場合はこちらをおすすめしますこれですね伸縮しますので肌にすごくフィットしますのでプラウニーズの方は硬いですカチカチであの伸びたり縮んだりはしませんねこちらの方はでこちらは柔らかいので柔らかいのをお好みの場合とかあと軽いシワの方そういう方はこちらでもいいかなと説明欄の方に商品名書いておきますね眉間のシワの改善法についてまとめますねまず周尾筋という筋肉をリラックスさせましょう3回やります息を吐きながら
眉頭のところに手を置いてこれを開きながら息を吐きます。ふう少しここクッと開くように手で押さえながら開いてください。ふうふう一日これを三回します。三回ね。そしてあと昼間ご自身がどんな時に眉間に石を寄せているかしっかり把握することなんですね。こう考え事をしたりだとか物を見るときにこうやってるとかね。その時に自分で意識してあここ今眉間に石を寄せてしまったから気をつけようっていうふうに改善するんです。意識的にこの眉間の力を抜くことを心がけることですね。であと寝てるときに眉間に石を寄せている場合、それは朝起きたときに2本入ってますので必ずわかります。自分で気づきます。朝目覚めた時にパッと鏡を見てここに線が入っている場合は寝てる時に力を入れてる証拠なんですねそういう場合はもう自分の意思で改善することは難しいのでフラウニーズ眉間用あとはリンクルブロッカーこちらの方は軽いシワに向いてますあと表情筋トレーニングの時にも使えますでこちらは結構頑固な眉間のシワですねもうすでに入りかかっている場合はこちらの方がいいですで1枚で足りない場合は2枚重ねにしてくださいでこれを繰り返していると眉間に塩を寄せる癖がなくなってここが綺麗に平らになりますのでぜひお試しください眉間のシワの改善法についてお伝えしてまいりました眉間は平らでつるっとしている方が若く見えます眉間のシワが改善すると表情も明るくなりますね今日もご視聴ありがとうございました次回はぽってりセクシーな唇の作り方についてお伝えする予定ですこのチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしていますこの動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンチャンネル登録をお願いしますおきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認くださいそれではさようならおきゃんママでした